大家好，欢迎回到宋说新语。今天徐老师啊，突然更新了一个某乎的帖子啊，显然他是憋不住了啊。我们看看他发了啥？哎，你看他发了啥？说呀，这个，猜猜我今天上午看到什么了？我看到了足够杀死比赛的倒悬浮视频，能理解我现在的激动心情吗？赶紧去。催汤哥发视频吧，太震撼了！我要想想怎么解读了。哈哈哈，果然呢，哎，下面啊有个视频的截图，我们放大一下看看。哇塞，这是一个实验的场景啊！其中一个人手持这个圆柱形的这个磁铁，就是吞老弟了。磁铁边缘呢挂着一个黑色的薄的样品，而另一个相似的样品呢似乎在空中，哎，悬浮在第一个样品的下方。看起来这两者之间存在某种磁性或者其他形式的吸引力。那很遗憾啊，我看不到这个完整的视频啊，因为这两位老师泄露的是部分抓屏。但是啊，这个 Keep Code 呀、啊，它更新了一个视频，哎，是两个视频，看到了吧？是两个视频呢。两个样品在磁碟下悬浮的这个视频，这个可能啊，是那个成功倒悬的这个前面失败的实验。我猜，哎，如果这个能够持续啊，而且完全的自主的悬空，那这种现象确实就类似于超导体的特性。大家知道，超导体就是在冷却到超导转变温度以下的时候呢，会呈现零电阻和完全的抗磁态。呃，抗磁性就是麦斯达效应，是吧？如果由于倒悬，因为磁动丁渣的原因，可能被磁力线就束缚了超导样品的这个缺陷位置，甚至会出现倒悬浮。那当然，这是否说明就是超导了呢？那我们先说说技派啊，他们肯定会说这是复杂磁性。哎，如果是复杂磁性啊，那比如样品中呢，既包含抗磁性，也包含铁磁性和软铁磁性，能否做到这种？悬空、倒悬浮的吸引呢？那具有这个复杂磁性的呀，其实有多种物质啊。这个，比如说抗磁性、铁磁性和这个软磁性，是吧？呃，那这些性质啊，是由于材料内部的原子磁序排列所决定的。大家知道啊，抗磁性就是材料对外部磁场的这种自然抵抗，使得这个磁力线啊从材料中排斥出去了。那铁磁性呢，就是指材料内部的磁矩啊，可以在没有外部磁场的情况下呢，自发的对齐，哎，就形成了这个磁化强度。呃，软磁体啊，软磁性呢，它通常指的是材料的这个磁化呀，容易被外部的磁场翻转，并且在移除磁场后呢，不保持磁化，哎，就是磁性容易改变方向。那在特定条件下，如果样品具有足够强的铁磁性。或者软磁性成分，哎，它们有可能啊会在外部磁场的作用下呢，被吸引并呈现某种形式的悬浮。这种现象啊，通常呢是由于磁场线在两个物体间呢形成一种磁桥。哎，那么如果形成磁桥之后啊，导致它们之间会相互吸引。那比如在某些特殊的磁悬浮实验中呢，可以观察到，哎，具有铁磁性的小物体在磁铁下方悬浮或者悬挂。当然啊，这个悬空倒悬这种现象是非常具有挑战性的，因为它不仅要求样品之间你存在吸引力，还要求这种力呢足够克服重力，而且在空间中保持一定的稳定性和平衡，这通常都需要非常精确的磁场配置以及特殊的材料属性。你这种手持的状况下能实现是极其罕见的，比如在一定的这个磁悬浮装置中啊，使用稳定性增强技术啊就可以。那我们说了半天啊，尽管这个理论上可能通过复杂的磁性质来实现这种现象，但是在实际中啊，这个除非通过精心设计的这种磁场和特殊材料，否则这种悬空倒悬的这种情况是非常罕见的。要实现这样的效果啊。可能需要特定的实验装置或者高度控制的条件。哎，那看完这个视频啊，是不是想起过去的一个人？对，我就想起了小明同学，北科大的侯小明。
呃，我知道咱们每个人同学俩里都有一个小明，因为课本上那个小明同学有很多有意思的故事。但是北科大这个侯小明同学啊，在去年八月份，可能曾经引起过很多人的关注啊。我们先看看我去年八月份的一个视频，哎，看到了吧？怎么样？现在看这个视频。我感觉视频是加速了啊，但是后来他道歉了啊，我们看看他道歉的内容。他说呀，这个和 LK 9 9无关啊，只是他们实验的样品。我当时觉得呀，他是没有作假的，没有视频剪辑啊，但是可能加速了，因为我从这个背景的噪音上啊，感觉可能是加速过。不过那个样品的摆动就很难理解了，如果没加速是吧？那侯晓明道歉之后呢，就再也没有露面了。哎，我开始以为啊，是单院就是侯晓明。因为都是北科大的嘛，但是不是？单元后来到固成所了嘛？后来，那侯晓明现在在干什么呢？他做的那个样品到底是什么？所以现在看起来啊，这个 Ton 就 Kit Code 的这个样品啊，是几乎复刻了侯晓明的这个实验，但是啊，也略有不同。因为侯晓明啊，没有说明他样品的抗磁性是如何的。但是 Kit Code 啊，就是 Ten 老弟，他明确表示他的样品是完全抗磁性的。哎，他的频道啊，有多个类似的抗磁实验的视频。那现在我们就好奇，如果这三块样品绝对是整体抗磁的，哎，而且基本上是表面几欧的电阻，所以呢，似乎静电是可以排除的。那么这三块可以串起来，有哪些可以可能的原因呢？我觉得第一个可能就是复杂的这个磁性响应，哎，即使材料啊，它整体表现出抗磁性，如果它们内部具有不同类型的磁性区域或者颗粒，哎，比如啊，微小的这种铁磁性区域，它们可能就在外部的磁场作用下产生复杂的磁性响应，这种微观的铁磁性可能导致材料间的吸引。那第二就是力的平衡，可能存在这么一种很巧的力的平衡，其中重力、磁力和其他可能力。不是空气动力学的这种效应，相互作用形成一个稳定的悬浮系统。那这个呢，你需要通过精细的调整磁铁啊和样品之间的距离和角度来实现的。第三个呢，就是磁场的这种非均匀性。如果磁铁产生的磁场是非常非均匀的，那么即使抗磁性物质也可以在某些情况下被磁场的梯度捕获。那这种呢，就是哎一种磁悬浮的现象。啊，第四就是机械支撑了，可能存在一些。哎，不易察觉的这种机械的支撑结构，比如说透明的细线啊，或者其他支撑物，这在视觉上是不容易被发现的。但是可以啊，支持样品的悬浮啊。之前曾经有位大师叫 Ray t r e e I Z Y， 也做到过悬浮啊。但是当时样品呢，试过在悬浮样品和磁铁之间啊，过个头发丝儿、哎，结果很遗憾啊，不行，哎，样品周围啊有一圈细丝的存在，这就是我们说的这个机械支撑。第五就是热动力学效应啊，比如如果样品之间或样品和磁铁之间有一定的温差，导致空气流动，这种空气流动呢，可能产生足够的力来支撑样品的悬浮，当然需要很巧的力啊。第六就是共振的效应，哎，某些频率下的震动，大家见过那个超声悬浮是吧？或者声波呢，可能会让样品之间产生共振效应，使其相互之间与磁铁之间保证一定的距离。第七啊，就是量子锁定效应了。就是样品尽管具有抗磁性，但是在非常特殊的条件下，可能观察到类似于超导体的这种量子锁定效应。这个时候啊，可能像传统的超导呢，需要比较低的温度或者特殊的材料特性。那最后一种可能啊，就是我们之前展示的那个土耳其人的那个发现，让磁铁旋转起来很快，另外一块磁铁啊会随着上一个磁铁的磁力线的变化，哎，进而悬浮。所以呢。这么多的可能是吧？那为了确定这些样品啊，为什么能够如此排列和悬浮啊？需要进一步的实验数据和详细分析，包括呢，应该对样品材料的详细表征啊、磁场测量以及可能的机械支撑啊或者其他力的检查。哎，好在这个特老弟呢和乔老师是一个学校，哎，希望能尽快测试，看看样品的成分。如果有戏啊，希望进一步做 M H 实验。好的，这就是新的一期 LK 9 9啊和史文超导的这个复线的介绍。大家有什么想法呢？可以多多留言啊。呃，这个超导的话题啊，非常小众啊，观看量和关注量都有限。
希望您能点赞、留言和转发，让给更多的人一个认识超导的机会啊！再见。